，这是怎么回事？日本长官来征粮，我这里已经是无粮可征，长官要把小女征走。长官，改日再登门拜访。随时恭候，随时恭候。やつの娘を話してやれ。行くぞ。爹、日本人走了。交到的守则是什么？边境に警戒をし、共産党を捕まえるよと、応接かっております。你做到了吗？没做到。没做到怎么办？立刻去处罚。嗨，处罚你有什么用？我问你以后能不能做到？能做到。少尉殿、あれは誰ですか。バカ、はい。お前は横職もわからぬか。上一次是七家，上一个月不少于九家，去年不少于五十家。按照这个速度递减，太棒了！他们快完蛋了。不光是数量，而且还有质量。什么意思？你看这一家。是胶合板，还有尼龙布做的。啊！我最近看了很多关于日本的图片，马路中间的铁栅栏都被搬走了。要不是缺铁、缺油、缺物资缺的这么厉害，我想，他们也不会偷工减料。你要那些杂志，我都帮你准备好了。你不会。想要投笔从戎吧？去日本留学前，我在德国的一本杂志上看了关于横尾阔的介绍。到了日本以后，听过他讲的《孙子兵法》，后来我写过一篇关于他讲座的言论，被定为抗日分子遣返回国。去年他来到中国，来到我的家乡太行，现在又打到了我们的县里。在过去的半年里。我从报纸和收音机里听到过他三次带兵打仗的消息。你想说明什么？他不是一个曝光率很高的人，我也没有特别关注过他。但是他现在时不时的就蹦出来，出现在我的眼前。根据这个概率，我想
，我很快会再次见到。从心理学的角度上来说，你啊，就是中度心理强迫症。阿姨，你不能再吃安眠药了。我没。嗯。这个王老师，你不是说你已经摆脱失眠了？相信你了，还是得跑警报。安眠药不能再吃了，再好的药吃多了都有副作用。我觉得你。将军，车好了。长大到这个地步，及早冒进，违反军令的事情不可避免。用惩罚呀、啊，已经不起作用了。军令留下了，军令放假。医生，麻烦你给我多开一瓶吧。这就不少了，就这些，如果让院里知道了，也会给我惹麻烦。你现在睡眠是不是指着他？哦，不是，我是学心理学的，我可以做到自我催眠。我不就是怕自己麻烦，所以才来麻烦您吗？这药啊，还是能不吃就不吃，再给你多开，我没那个胆儿。你不能逼我犯错误。就给我多开一瓶儿，开一瓶儿行吗？就一瓶儿报告将军，稍等一礼。八路军又抢走了我们三节铁轨。今天上午，工兵已经抢修完成，铁路已恢复通行。中国各家报纸、电台均已报道了前天我军与八路军的作战，说他们的新式武器力挫我军士气。我们的报纸呢？我们的报纸都说，将军阁下是战略性的前军。虎头山的地图什么时候拿到？按原定计划，撤回小组将于明天返回。老谢了。
，有火吗？老乡哪人呢？凤凰坡。<笑>那我就再忍会儿，走好啊！啊！好！好！好！好！好！好！胡连长。胡连长，有情况，快跟我来。把东西搁地上，把手举起来。站住农民，举着举着举着，新的，刚买的吧？你知不知道这儿当地人不戴斗笠啊？再问你一遍，什么人？我是农民，别跟他废话，把鞋给我扒了。啊啊啊！脱上鞋干什么？农民。别动！是鬼子，哪能看出是鬼呢？日本人穿木屐，大拇指和四指分得很开，你看，还真是，不理不成这样了。中国人也穿木屐，你还知道的不少啊！这是我们传过去的，现在我们都不穿了，知道吗？再问你最后一遍，你叫什么？快说！是一点呆了。我问你，你们一共来了几个人？两个。啊！啊！交差！再问你一遍，到底几个？四个，四个。四个，那俩在哪儿？晚上是的，凤凰坡，紫罗库。站长，您为何放弃武修？我以前很爱午休，现在觉得非常的乏味，尤其到了中国，更是难以入眠。想许你思念家乡，不，我思念中国，我很喜欢这个国家。不知道什么时候才能求而得之啊？梦想不已经得之乎？苦连长
陈厂长，有事儿啊？陈哥，连子，嗯，听说抓了两个日本特务啊？对呀，俩一死一活，还有俩晚上干掉。哦，厂里的同志啊，都很关心这个事情。哎，就团部说了吧。我觉得没有这个必要吧。我们自己能解决的事情，就不用跟团部说了。哎呀，我是担心这个日本人啊，是不是发现了这个这个地方？要不然他们怎么会派人来刺探呢？如果得知在手啊，我们为何还要在这荒郊野岭之中啊？战鼓册里怎么说啊？行百里者，半于九十。将军何意？一百里走了九十里，也只是刚刚开始。世人往往时间无数，末路蹉跎。我真担心日本皇军犯此错误。你忧国忧民，身为可敬也。汇编到地质，一直以来是日本军队的习惯。我觉得他们未必发现咱们兵工厂，不过也不排除这种可能。是啊，是啊，我觉得呀、啊，以防万一啊，还是给团部说一声。哎，这样吧，等今晚干掉这两鬼子再说吧。团部正在北线苦战呢，先不麻烦他们。为何袭剑道？呃，又是口吃，便是迷不知。便剑道六年，口吃岁月，剑道真无气，春无心，养无精神。剑道啊，源于五月春秋。传到日本的刀法，经过多年的演变实践，不过还只是击、刺、收等长短动作进行消解，非常像中国的长短剧。我希望唐山军以后练剑道的时候，应该勇夺新契机的破阵子。吃吧，不吃啊！哎呦，你这脾气还挺大的啊！哎，我可告诉你啊，你别不识好歹，这面我平时都吃不着。你不吃我端走了啊？你别吃了。哎，放心。蒋爵士啊，啊，不值得我告诉你，一个士兵可以死。他不能死在饭上，啊！你看，你还挺倔是吧？啊！我们指导员说了，说你并不是一个冲锋在前的战士，你
你只是一个军化兵，速写水平很高。等战争结束了，你可以去当个画家。死在这儿，可就没什么希望了。你听我说话没有？当兵打仗被抓很正常。不就是当个俘虏吗？只要战争还没结束，就会有俘虏。不是你也是别人呢、啊，你不是第一个，也不是最后一个。听人劝，吃饱饭，赶紧吃吧。这可是地地道道的中国汤面。吃吧，就，让他吃。来吧。别绷着了，快快快，可好吃了，快点！吃没毒、啊，拿着。定期将检查居住证件，市民随身携带。回去吧，我该睡觉了。你睡吧，你睡了，我就走了。我知道你担心什么，你放心，我保证不吃安眠药睡觉。把安眠药交给我，我就走了。我吃完了。是吗？你在撒谎。吃黑给你撒娇，我什么时候撒过谎啊？说反了吧？我是心理学家，我心里有数。你心里有数，我心里没数。你把安眠药交给我，我就走。八一三在城内巷战四十，敌伤亡三百，我从容让步。连长，干嘛？我咋觉得你对那俘虏比对我都好呢？我要是不吃饭，你肯定不会那样劝我嘛。你你肯定还得踹我，冲我嚷嚷，爱吃不吃，爱吃不吃，爱吃不吃。你跟你跟你踹我，学的挺像。跟你说啊，优待俘虏是国际原则。哎，你听说哪条国际原则是连长要优待自己通讯员的啊？那你也不能虐待我呀。虐待你了吗？目前没有，就是。我跟你说啊，嗯，如果那个石田太郎不吃饭，那咱们今晚的任务就得重新布置。为啥呀？他吃不吃饭跟咱有啥关系啊？你动动你的猪脑子，想想好吧。为啥？为啥？为啥？别总问，想明白吗？如果他不吃的话，就证明他没说实话，怕一露馅咱们杀了他。哟，还真是这么回事儿哎！我怎么没想到呢？你一样能想到啊。你就是连长了。老师，你应该很清楚，爱撒谎的人肯定不是一个好学生。走了。
。洪连长，今天晚上的事儿，你心里有数没有？我有数，陆导，干掉那俩鬼子，你需要几个人？请，一点吧，用谁都行。他和大嘴，有眼光。时候不早了，赶紧出发吧，到时候我让一排长接应你们。去吧。把鬼子引得越近越好，喘口气。好，明白。你坐我右。成后面十几支枪指着你们呢，派手走过来。左边那个先拍，右边那个跟上，不许停。乱了节奏，我们就开枪了。过来，过来。将军，既有故，妙故。什么事啊？这回小子也未按其规矩，以为有凶器闯回。接应他们的人呢？听闻首相家乡未敢贸然行事派一支特别小分队，尽善摸清情况。嘿，我觉得呀、啊，必须立即向团部汇报。汇报什么？汇报有情况？对呀、啊，情况不解决了吗？那如果还有后续的情况呢？那后续情况后续解决呀、啊。孔莲子，兵工厂可是重点啊，不能出现一点问题的。谭厂长，独立团刚刚跟鬼子打了一场硬仗。现在被迫转移到慈水县以北，正在守着咱们的运输线。即使给他们发电报的话，他们手也伸不过来呀。老罗同志啊，啊
，一个大队的鬼子那是很厉害的，但凭空连长一个连的兵力啊，恐怕是守不住的。兵工厂不能出现一点事情的，兵工厂不会有问题的。台长长，我跟你说吧，别说鬼子摸不到这儿，即便鬼子摸到这儿，虎头山天险不可破。孔连子，团长长，杨团长当时派我来，就是相信咱们特务连的战斗力。现在鬼子连影儿都没见着的，你就让我打电报求救，这像话吗？嗯连长，报告连长，一股强大的日军正在进犯虎头山。気持ちだ。観察を続ける。
ぞ！